You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Former live-in partner nga po ni Tekla nagsalita na sa mga naging akusasyon nga po ng present live-in partner ngayon ni Tekla na si Michelle. Hindi na nga po napigilan ng dating kinakasama nga po ni Tekla ang magsalita. Ayon sa kanya, ang mga na-experience po ni Michelle ay hindi po niya na-experience. May mga time na nag-aaway sila, may mga time na nagugutom sila pero lahat naman po ay napag-uusapan. Hindi po siya makapaniwala sa mga naging allegations ni Michelle. Anyway, isa lang po yan. Mukha po kasing maayos ang buhay ng former na kinakasama ni Tekla. Ibig sabihin na hindi po siya nagbibisyo. Unlike po sa present na kinakasama nitong si Tekla, eh talagang aminado tayo at nakikita natin na talagang siya ay may bisyo. Well, sabi nga natin, it takes two to tango. Sabi ni Sir Rafi Tulpo, kung willing talaga si Michelle na kasuhan itong si Tekla, ay meron talaga itong basihan dahil doon sa mga paratang nitong si Michelle na kahit ayaw niya ay pinipwersa siya nitong si Tekla. Sa batas, kung tutuusin, eh hindi pa naman talaga sila mag-asawa dahil hindi pa sila kasal. But anyway, since sila ay may anak na, ay may karapatan nga po talaga itong si Michelle, especially kung siya po ay medyo naagrabyado na. Pero sa side naman po ni Tekla sa pagtatanggol ng mga kasamahan nito sa showbiz, sinasabi nila na noon pa lang ay nais na nila nahiwalayan ni Tekla itong si girl dahil nakikita nila na mukhang hindi na healthy ang kanila nga pong pagsasama. Anila baka dumating ang panahon na si Michelle mismo ang magpabaksak kay Tekla which is mukhang nangyayari na nga ngayon. Especially na nagkakaroon siya ng defense because of Sir Rafi Tulpo. Kaya naman maraming netizen ang nananawagan kay Sir Rafi Tulpo na sana nga daw ay maging patas mo na ito hindi lang dahil sa pagbibigay ng uh, mga side ng bawat panig kundi doon sa kanyang sariling opinion na dapat ay bago niya bigyan ng support itong si Michelle ay makita muna nila yung sincerity nito. Actually, buong family po nitong si Michelle ay umaasa kay Tekla. But, ito po ay dahil sa sinabi ni Tekla na sana nga na itong kanyang kapatid ay tumigil sa trabaho at bantayan na lang si Michelle. Since may trabaho na si Tekla, malakas ang loob niya na ipangako na susuportahan niya. Sinabi din ng pamangkin nitong si Michelle na binibiro siya ni Tekla kapag naghahatid ng pagkain doon. Anyway, alam natin na si Tekla ay palabiro. Siguro, biru yun ni Tekla na patingin nga at uh, hiyahanap kita ng bakla. Although, sa 15 anyos na edad, hindi mo dapat nagbibiru ng ganun. But since kilala nila si Tekla ng 6 years at alam nila na ang pinagkakabuhay nito ay ang pagiging uh, komedyante, ay dapat naiintindihan na nga daw ito ng side nitong uh, si uh, Michelle. Anyway, ilang netizen po ang medyo disappointed kay Sir Rafi Tulpo. Sabi ni Random Videos mula po sa YT channel ni Sir Rafi Tulpo, doon po sa comment section, sinabi niya na who feels disappointed kay Mr. Tulpo for this issue. Sabi ng isa, mula kay I'm WD Nudes WTF, Michelle, ginugutom po kami ni Tekla. 100 times. Then I saw her sister, me. Grabe gutom pa yan. Mga squammy talaga. Nakita kasi na medyo mataba. But anyway, it's not uh, basihan para sabihin na hindi sila nagugutom because of uh, medyo mataba ang sister niya. Sometimes, kahit na ikaw ay hindi kumakain, meron talagang katawan na tabain. Sabi ni Ting Official, ano na nangyayari kay Adol, Idol Rafi? Every night, tuwing break time ko, pinapanood ko show nyo, pero ito yung issue na nakaka-prostrate na. At sabi ni Lilet Perez, salitang squammy, one time lang nalipasan ng gutom, one times na ginutom. So, uh, naniniwala sila na yung away na yun, nun lang nun time na nangihingi si Tekla dahil sabi niya nga, paulit-ulit, na since nabuntis itong si Michelle, ay hindi na nga po sila nagkaroon ng chance na magkaroon po ulit ng intimate uh, yung sa kanilang dalawa at alam niya ang ibig sabihin na din. At dahil nga po doon, isang chance para kay Tekla na magkaroon siya ng chance na maano ulit is wag niyang bigyan kapag ka po hindi siya pinagbigyan. So, dahil nga po dyan, parang sinabi na nga ni Michelle na since sa buong 6 years, eh ginugutom sila ni Tekla.
At sabi nitong si Anjanet Carbonella, points to notice. First interview, she said that Tecla is um, blank, blank, blank. Alam niyo na kung ano yung ginagawa niya kapag hindi pinagbigyan. In front of her relatives in any given time, but when she, the sister was asked, she said she didn't saw Michelle and Tecla both inside the room. Contradictory with Michelle's statement. Penalty because of alleged arson. She said she's out of the house and when she arrived, the guard did not let her in but after some time, she slept and said she was in the house and she was the last one to go out. Again, con contradictory to the earlier statement. Ito po yung sinabi na nasunog po daw yung kondo at tila itong si Michelle ang pinagbibintangan. Nagbayad po ng malaking halaga itong si Tecla. She said she's not into gambling but she's playing cards while Ravi is talking to her. Contradictory words versus action. But anyway, hindi po daw yun baraha. At muli po ni-review nila Sir Rafi Tulpo ang video, ang hawak-hawak po ni Michelle that time na ini-interview siya ni Sir Rafi ay face mask. And correction, mask daw po yun. Ayan. Sir Rafi, sabay kayong tumigil na sa pag gagamit ng hindi uh, tamang gamot. Michelle, mas nauna po siya sa akin, Sir. Part 1, they bought stop. Part 2, bought stop. Part 3, Tecla stop first before her. See, very inconsistent. Also, sweating, display, uncomfortable movements, talk too much. Talo ang mga rapper na Mama JK defensive. And by now, you should know she's a dishonest person and a total liar. They planted the video hoping to get support from Rafi because if you'll analyze her words, she's asking about the money. Her issue is the money. Her allegations are meant to get her goal. Maybe Super Tecla doesn't want to give money because she's still an um, gumagamit. At least he has sense more than her since he opened an account under the baby's name. Yes, Tecla did listen to her saying that the passbook is under the baby's name. So this lady is just complaining because Tecla doesn't want to support her vices. Mga tao gusto ng lie detector test sa part 5. Sabi naman ni Nika Rojo, this is alarming. Kung ikaw nasa place ni Tecla, mapapublicize ka ng ganito sa wala namang basihan na claims na si show agad sa national TV ang kahihiyan na di naman pala totoo. Kailangan magkaroon na ng ground sa batas itong show na ito bago mabigyan ng screen time. Yes, sinahype masyado para movie views or more views for Subscribers, more income pero may mga taong masisira ang buhay dahil sa senseless personal topic tulad nito. Pwede namang ilan na lang sa ibang mas importante na nangangailangan talaga matulungan. Anyway, yun po yung sinasabi ng ibang mga netizen. Sana nga po daw bago tumanggap ng reklamo, eh huwag mo munang i-video para hindi po magkaroon ng uh, effect sa family like sa first child or dun sa unang anak po ni Tecla na masakit makita niya na ganun yung daddy niya na naakusahan ng mga netizen which is wala pa naman po talagang uh, nakikita na pulweba o basihan like uh, the video but anyway sabi nga po natin uh, or maraming naniniwalang netizen na mas sincere at mas legit itong si Tecla Kung meron man pong nagtatanggol sa side ni Tecla, ay dahil iyon yung kanilang nakikita. And sa side naman ni Michelle, maintindihan natin dahil sila yung mas kasama everyday. At kung nagbablog naman po daw si Tecla, it's because uh, kumukuha ng ibang source itong si Tecla para kahit papano ay may pang support siya sa family ng kanya nga pong other uh, anak at doon po sa present uh, family niya. Well, Medyo mahaba-haba pa po ito at sana nga po ay uh, magkaroon ng linaw, both side. Kung ano man po ang inyong opinion, ilagay sa ating comment section dahil yan po ay mahalaga sa amin. And of course, thank you for watching Showbiz Snap Images are all credit to the respectfully owners. And the source news is credit to Sir Rafi Tulfo in action.